আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের মাঝে আবারো হাজির হলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আছে বর্তমানে যে বিসিএস অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে সেই বিসিএস অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম নিয়ে তো আমাদের বর্তমানে 46তম বিসিএস অ্যাপ্লিকেশন চলতেছে তো সেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা কিভাবে বিসিএস অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি বা বিসিএস এ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি সেটার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করব তো আপনারা ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখবেন অবশ্যই উপকৃত হবেন আর আমার চ্যানেলটি এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন যাতে আমার রেগুলার আপডেটগুলো আপনারা পেতে পারেন তো এখন শুরু করি দেখেন আপনাদের ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ অথবা ফোনের গুগল ক্রোম অন করার পর আপনারা সার্চ বারে দেখেন যাবেন যে লিখবেন বিসিএস अप्लाई এটা লিখলেই দেখবেন এখানে দেখেন আছে 46তম বিসিএস एग्जामिनेशन 2023 ঠিক আছে এটাতে ক্লিক করবেন তো এটাতে ক্লিক করলে দেখেন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে এখানে দেখেন আপনি যদি জেনারেল ক্যাডার অ্যাপ্লিকেশন করতে চান এখানে ক্লিক করবেন যদি টেকনিক্যাল অথবা প্রফেশনাল করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন জেনারেল টেকনিক্যাল অথবা প্রফেশনাল বোথ ক্যাডারে যদি করতে চান তাহলে আপনারা এখানে ক্লিক করবেন তারপর अप्लाई করবেন अप्लाई করলে দেখেন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ইনফরমেশন তো আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলো এখানে দিতে হবে তো আপনাদের পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলো এখানে দেবেন এখানে ডেট অফ বার্থ ঠিক আছে ডেট অফ বার্থ আপনাদের মানে ডেট অফ বার্থ যা যা সেভাবেই দেবেন জেন্ডার মেল যদি ফিমেল হন ফিমেল ঠিক আছে তারপর এটা হচ্ছে নো করে দেবেন যদি কোনো সমস্যা না থাকে মেরিটাল স্ট্যাটাস সিঙ্গেল দিবেন যদি মেরিট হয় মেরিট দিবেন ন্যাশনাল ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি ডিসএবিলিটি নন যদি আপনাদের কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে নন আর যদি কোনো প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধকতা থাকে বা প্রতিবন্ধী তাহলে এখানে কোন টাইপের সেটা দিয়ে দেবেন তারপর আপনারা লিখবেন ফাদার্স নেম ফাদার্স নেম তারপর দিতে হবে মাদার্স নেম তারপর আপনি যদি কোনো কোথাও এমপ্লয় হিসেবে থাকেন তাহলে এগুলো একটু চেক করে নেবেন যে আপনার কোনটার সঙ্গে ম্যাচিং আছে আর যদি কোনো কিছু না করে থাকেন নট এমপ্লয়ড দেবেন আর ফ্রিডম ফাইটার আপনি যদি থাকে তাহলে দেবেন না থাকলে নান দেবেন আর ন্যাশনাল আইডি আছে ন্যাশনাল আইডি দিয়ে দেবেন ঠিক আছে এখন দেখেন আমাদের এখানে হাইড সাধারণত আমরা হাইড ফিটে নিয়ে থাকি তো আমরা আপনারা কি করবেন এই হাইটটা সেন্টিমিটারে নেবেন সেন্টিমিটারে যা আসে তাই ঠিক আছে দিয়ে দেবেন ওয়েট দেবেন আপনার যত ওয়েট হয় ওই অনুযায়ী ওয়েট দেবেন ঠিক আছে তারপর আপনার চেস্টের মাপ কত এই অনুযায়ী দিয়ে দেবেন একটু চেক করবেন এগুলো আসলে আপনার তো চেক করতে হবে আর এখানে দেখেন লেখা আছে অপশনাল ঠিক আছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এখানে যে কেয়ার অফ এটা অপশনাল আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন তবে আপনি যদি আপনার অভিভাবক বর্তমান বাড়িতে যা যে আছে তার নামটা দেবেন ঠিক আছে তারপর এটা ভিলেজ নেম তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট দেবেন আপনার ডিস্ট্রিক্ট যা হয় তাই দেবেন ডিস্ট্রিক্ট দেবেন উপজেলা দেবেন বা পোস্ট এখানে পোস্ট এবং পোস্ট করে দেবেন আর পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসে আপনি আপনার বেটার হবে এই যে জিনিসটা আছে কপি করে এখানে পেস্ট করবেন ঠিক আছে তারপর এটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবেন তারপর এখানে হচ্ছে জেলা দিতে পারেন দিতে পারেন বলতে দিতে হবে এখানে ঠিক আছে এখানে জেলা দেবেন রাঙ্গামাটি রংপুর ঠিক আছে এখানে পোস্ট রংপুর সদর আপনাদের যা হয় তাই দেবেন নিউ সাহেবগঞ্জ পোস্ট কোড আচ্ছা এটা যখন পার্সোনাল ইনফরমেশন যখন দেওয়া হবে তখন আপনারা মোবাইল নাম্বার দেবেন রিটাইপ মোবাইল নাম্বার দেবেন আচ্ছা আপনাদের এক্সাম সেন্টার কোথায় হবে সেই এক্সাম সেন্টার দেবেন আপনি যদি ঢাকার আশেপাশের জেলাগুলোতে হয়ে থাকেন অবশ্যই ঢাকা দেবেন 
বা যে যে জায়গা থেকে যে ডিভিশন গুলোর কাছা কাছি থাকবেন সেই ডিভিশন চয়েস দেবেন ঠিক আছে দেওয়ার পর আপনি দেখেন আপনি যে ইনফরমেশন গুলো দিছেন এটা হচ্ছে ঠিক কিনা এটা চেক করার পর এখানে টিক মার্ক দেবেন তো এখানে টিক মার্ক দেওয়ার আগে এই টিক মার্কটা দেখেন এখানে কে বলছে কোশ্চেন ভার্সন টিক দা বক্স ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ান্ট ইংলিশ ভার্সন কোশ্চেন ফর দ্য প্রিমিলের প্রিলিমিনারি টেস্ট তাহলে আপনি যদি কোশ্চেন ইংলিশে মানে চান তাহলে এখানে টিক মার্ক দেবেন আর যদি না চান তাহলে এখানে টিক মার্ক দেওয়া লাগবে না ঠিক আছে আর যদি এখানে টিক মার্ক না দেন তার এখানে টিক মার্ক দিলে কিন্তু আপনার কোয়েশ্চেন ইংলিশে আসবে আর যদি এখানে টিক মার্ক না দেন তাহলে আপনার বাংলায় কোয়েশ্চেন আসবে আর এখানে আপনার অল আর ইউসিয়ার টু সেট কোয়েশ্চেন ভার্সন ইন ইংলিশ আমি তো নো করব আসতেছে না নো এটা নো করব নো তারপর এখানে টিক মার্ক দেবেন তারপর নেক্সট করবেন নেক্সট করলে আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আপনার যা যা আছে আপনি সেটা দেবেন ঠিক আছে এস এস সি দিনাজপুর হ্যাঁ রোল দেবেন রেজাল্ট দেবেন রেজাল্ট এস এস তো ফাইভ ঠিক আছে দিলেন ফাইভ তারপর দেবেন সায়েন্স পাসিং ইয়ার আপনি এস এস কত সালে পাস করছেন সেটা দেবেন তারপর হচ্ছে এটা কি ডিপ্লোমা এইচ এস সি আর ইকুইভেলেন আপনারা যদি এস এস হন এইচ এস সি দেবেন ডিপ্লোমা হলে ডিপ্লোমা এখানে যা আপনার যেটা সেটাই দেবেন বোর্ড টেকনিক্যাল এখানে রোলটা দিয়ে দেবেন রেজাল্ট যেহেতু ডিপ্লোমা ফোর আউট অফ ফোরের মধ্যে এখানে গ্রুপ আদার্স যেহেতু এক্সাক্ট গ্রুপ নাই এটা সাল দিয়ে দেবেন ডিপ্লোমা কত সালে পাস করছেন তারপর আপনি এটা দেওয়ার পর তারপর হচ্ছে আপনি গ্র্যাজুয়েশন দেবেন গ্র্যাজুয়েশন সে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার আপনি যে সাবজেক্ট বা যে টপিক্স নিয়ে পড়ছেন সেটা দেবেন এখানে আচ্ছা তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট অথবা আমার সাবজেক্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এইটা আপনাদের যা হয় সেটা দেবেন তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি আপনাদের যে ভার্সিটি থেকে পড়ছেন সেটা দেবেন রেজাল্ট আউট অফ ফোরের মধ্যে ঠিক আছে তো যা আছে তাই দেবেন ঠিক আছে রেজাল্ট আপনাদের যা আসে বিএসসিতে সেটা দেবেন এরপর পাসিং ইয়ার দেবেন কোর্স ডিউরেশন চার বছর আপনাদের যত বছর আছে দিবেন তারপর আপনাদের যদি মাস্টার সাহায্য থাকে তাহলে দিবেন আর না থাকলে দেওয়ার দরকার নেই এডিশনাল কোয়ালিফিকেশন ফর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এখানে যদি কিছু দেওয়ার থাকে দেবেন না থাকলে নাই তারপর আপনি যে বর্থ ক্যাডারে দিছেন ঠিক আছে আপনি সাবজেক্ট সিলেক্ট করছেন ওই অনুযায়ী আপনাকে এখানে দেবে আপনার এক্সট্রা যে বর্থ ক্যাডারের জন্য দুইশো মার্কের পরীক্ষা হবে এই জন্য একটা সাবজেক্ট চুজ করতে পারবে তো আপনি এখানে দেবেন তারপর অল অ্যাব যদি আপনার ঠিক থাকে এখানে টিক মার্ক দিয়ে নেক্সট করবেন তো আপনার তারপর এইখানে দেখেন এই জিনিসটা এই ফর্মটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এইখানে আপনি কি করবেন এইখানে হচ্ছে এই সাবজেক্টগুলো আপনি চয়েস দেবেন কিভাবে চয়েস দেবেন দেখেন এইখানে চয়েস দেবেন আপনার এইখানে যেটা পছন্দ অনুযায়ী চয়েস দেবেন সে আপনার ফরেজিয়ান অ্যাফেয়ার্স মানে ফার্স্ট চয়েস দেবেন এটা অ্যাড করে নেবেন তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা অ্যাড করে নেবেন তারপর সে আপনার কাস্টম অ্যান্ড এক্সাইজ পছন্দ এটা দেবেন তারপর সে এটা আপনার পছন্দ এটা টেক করে এটা দেবেন আচ্ছা তারপর আপনার সে পুলিশ পছন্দ পুলিশ অ্যাড করে দেবেন তারপর হচ্ছে আপনার সে পছন্দ হচ্ছে ফুড পছন্দ আপনার আসলে এগুলো আপনার চয়েসের ওপর নির্ভর করে দেবেন এখানে আসলে কিছুই নেই আপনার যে যে সাবজেক্টগুলো চয়েস এভাবে এখানে সবগুলো দিতে পারবেন এক এক করে 
ঠিক আছে আপনার যা যা পছন্দ সেগুলো দিতে পারবেন এভাবে আপনারা অনেকগুলো দিতে পারবেন ঠিক আছে আর অনেক আছে আপনি চাইলে অনেক কিছুই দিতে পারবেন আচ্ছা এগুলো দেওয়ার পর আপনারা কি করবেন এখানে আপনার যদি কোনো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে আপনি এই টেক্সেশনটার ওপরে পুলিশ দিতে চান আর পুলিশের এইখানে টেক্সেশন দিতে চান তাহলে আপনি দেখেন সে পুলিশটা আপনি এখানে দিতে চাচ্ছেন না ঠিক আছে বা এখানে অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টটা দিতে চাচ্ছেন না তো এটাকে কিভাবে ডিলিট করবেন এখানে ক্লিক করবেন করার পর এখানে রিমুভ অপশন দেখেন চলে গেছে এখন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এভাবে সাজা সাজাবেন সাজানোর পর আপনাদের যা হবে সেটা হচ্ছে সবগুলো আপনার পছন্দ অনুযায়ী সবগুলো দেখেন এখানে আরও আছে অনেক সাবজেক্ট অনেক বিষয় এগুলো অ্যাড করার পর আপনারা এখানে সিলেক্ট করবেন করার পর দেখেন এখানে নেক্সট করবেন নেক্সট করলে এই যে আপনার এই যে যাবতীয় তথ্য এখানে চলে আসবে তারপর আপনি কি করবেন ভালোভাবে চেক করবেন এখানে আপনার যে ফর্মটা চলে আসবে এই ফর্মটা ভালো করে চেক চেক করবেন করার পর এখানে আপলোড ফটো এখানে ফটো আপলোড করবেন ঠিক আছে ফটো আপলোড কীভাবে করবেন আপনি ফটো আপলোড অবশ্যই তিনশো 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 হতে হবে এবং সেটা একশো কের নিচে হতে হবে আর পিকচার হবে তিনশো আশি ঠিক আছে আর সেটা ষাট কিলো কিলোবাইটের নিচে হতে হবে এবং ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড যে কোনো একটা রঙিন কালার হতে হবে ঠিক আছে তো এভাবে আপনারা যদি এখানে ফটো এবং সিগনেচার অ্যাড করার পর এই যে আমাদের ভ্যালিডেশন যে কোডটা আছে এইখানে টেক্স করবেন সেটা করার পর এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে এটা যদি সাবমিশন করেন তাহলে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপর আপনারা পেমেন্ট করবেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ